El tema que quiero compartir con ustedes es actualidades basadas en la ciencia sobre la prevención y tratamiento de la COVID-19. ¿Por qué es importante esta charla si pues desde el año pasado todos los eh, noticieros, eh, las redes sociales y cualquier medio de comunicación habla de la COVID-19? Es muy importante porque eh, el, en este momento lamentablemente hay una gran oleada de desinformación. Entonces, para entender qué es la COVID-19, cómo tratarla y cómo prevenirla, vamos, les voy a platicar algunas cosas importantes sobre la eh, enfermedad basado en ciencia. Entonces, lamentablemente, a, a esta semana, a nivel mundial, hay alrededor de dos mil muertes, dos, ay, dos, mil, dos mil o dos millones, dos millones de muertes, perdón. Eh, esto es de una página que les recomiendo mucho, la página de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, donde tienen un eh, seguimiento diario del de número de casos y número de muertes en cada país del mundo. Entonces, ahí está. A, a este, a, al 27 de enero, tristemente, Inegi ha revelado que COVID-19 es la segunda causa de muerte al día de hoy en nuestro país únicamente sobrepasada por enfermedades del corazón y dentro de las mismas 10 enfermedades que, que son diabetes mellitus, tumores, eh, enfermedades hepáticas, enfermedades cerebrovasculares. Y es curioso que todas las enfermedades que acabo de mencionar tienen un origen común y tienen una fisiopatología común. Y si entendemos esto, vamos a poder entender cómo prevenirlas. Entonces, hablando de este virus, el SARS-CoV-2 es un virus que tiene una eh, envoltura lipídica, una proteína S en la superficie y adentro una, eh, su información genética es una cadena de RNA. Es muy importante entender por qué al día de hoy hay una pandemia de coronavirus. Este virus se originó en especies salvajes como los murciélagos que de ahí el virus saltó de especie a los pangolines y de ahí al humano. Esto se llama zoonosis, no es nada nuevo y tristemente las zoonosis son enfermedades que son endémicas de un animal salvaje y pasan al ser humano por mutaciones y causadas por el contacto. Es decir, hay muchos animales salvajes que tienen numerosos virus, eh, y, pero, sin, pero son huéspedes de ese eh, animal, y en el momento en que una persona está en contacto cercano con estos animales salvajes, es decir, no debería haber contacto entre humanos, murciélagos y pangolines, este contacto hace que haya una posibilidad de que el virus pueda ahora infectar a los seres humanos. Entonces, el origen de este virus no es un laboratorio que quiera uh, eh, haber generado la eh, arma biológica que mate a la humanidad, sino que es causado por dos problemas muy graves que si no lo entendemos va a seguir siendo un problema muy grave. Número uno, la deforestación. Eh, se está deforestando gran parte de los bosques del mundo y en nuestro país hay también una gran deforestación. Por lo tanto, al acabar con los eh, hábitats de los animales salvajes, pues hay más contacto con los seres humanos. Y la otra es el mercado negro de animales. Esto es muy triste y muy grave y esto ocurre también en cualquier país del mundo. Así que la próxima pandemia podría surgir en nuestro país porque tenemos esas dos características, deforestación y tráfico de especies de animales salvajes. 
Por esta razón es importante entender el origen de la enfermedad para poder prevenir futuras pandemias. Entonces, es, los virus tienen un RNA, eh, una información genética en un fragmento realmente corto y en particular los virus de RNA tienen una característica muy peligrosa y es que mientras más pequeño sea el genoma de un ser vivo, más posibilidad de mutaciones y por lo tanto variaciones. En particular, los virus de RNA, como este SARS-CoV-2, tienen una alta posibilidad de mutar. Aquí estamos viendo que las bacterias que tienen un genoma más grande mutan a menor velocidad que los virus y en mayor eh, cantidad los virus de RNA. Por esa razón, lamentablemente, al día de hoy hay muchas variantes o serotipos de este virus SARS-CoV-2 y cada variante puede tener características más eh, agresivas, más virulento, más contagioso y por esa razón al día de hoy tenemos una gran cantidad de variedades o serotipos de esta enfermedad y por lo tanto en cada país o en cada periodo de tiempo la enfermedad se manifiesta con síntomas diferentes y el tratamiento es diferente. Es decir, cuando en los hospitales creen que ya tienen el protocolo, la, el tratamiento para la enfermedad, llega un nuevo serotipo y hay que empezar de nuevo. ¿De qué tamaño es este virus? Pues es muy difícil imaginar una micra. Imagínense que este es el tamaño de un cabello humano. En el cabello hay una partícula de polvo. Adentro de la partícula de polvo hay este, una bacteria y junto a la bacteria un virus en, hablando de micras y de ahí a nanómetros. Entonces realmente los virus son muy, pero muy pequeños. Y siendo tan pequeños, tristemente es muy fácil de que se puedan eh, esparcir y pueda infectar. El principal modo de contagio o de eh, es, eh, infección es a través de la saliva, al hablar, al toser, al estornudar, al estar cerca de otras personas. Entonces, la principal fuente son la saliva. Ah, ah, en las últimas semanas o meses han estado indicando las revistas internacionales que no es tanto los materiales inanimados, no es tanto la suela de los zapatos, no es tanto eh, lo que uno compra en el súper, de todos modos es importante lavarlo, pero la principal eh, medio de eh, contagio es hablar, es estar cerca de otras personas. Aquí vemos todo lo que les voy a eh, compartir en esta charla, está basado en ciencia. Artículos científicos han indicado que la principal modo de transmisión es toser, hablar o estornudar, pero también hay estudios que han mostrado que hay una posibilidad de que haya una transmisión fecal oral. También hay una posibilidad de que sea a través de la sangre, sin embargo, no le he dado seguimiento a esto, hay algunos estudios que lo han eh, evaluado, pero realmente este punto en particular ya no le he dado seguimiento, pueden buscar y algunos otros fluidos. Es decir, estamos viendo que son bastantes los modos en cómo este virus puede ingresar a nuestro organismo, pero principalmente el modo de ingresar es a través de inhalación o ingestión. Así que, ¿cómo podemos prevenir la infección por este virus? Pues algo tan simple como lavarse las manos con agua y jabón. Suena muy simple, pero es bastante práctico y es el mejor modo de evitar las infecciones llegando a casa lavarse las manos y también la cara porque el virus que pueda haber este, quedado en, en la piel a veces ya en casa nos tallamos el ojo entonces lavarse la cara y las manos al llegar a casa y cuando estemos afuera no tocarnos los ojos no tocarnos la nariz el otro muy pero muy importante eh, método de evitar el contagio es el cubrebocas, básico y fundamental. Recuerden que el uso de cubrebocas es algo que depende de cada uno de nosotros, no necesitamos que nadie nos lo diga, nosotros debemos tener el criterio para utilizarlo. Eh, la, la, la investigación ha mostrado que el uso de cubrebocas por eh, la persona portadora y la persona 
es, que no tiene la infección, obviamente se reduce muy pero muy drásticamente la posibilidad de infectar si usamos cubrebocas. Otra cosa basado en ciencia es el distanciamiento social. Con cada metro de distancia que tenemos con otra persona se reduce en gran manera el riesgo de contagio. En un 20, en un 40, en un 80%, un metro, dos, tres metros de distancia. Y creo que la más importante y al día de hoy más estudios lo han demostrado es la ventilación. Estar en un lugar no ventilado es muy, muy peligroso. Así que busquemos ventilar en las áreas donde estamos con otras personas porque es el mejor modo de evitar las infecciones. ¿Cómo ingresa este virus a nuestro organismo para entender cómo funciona la, la enfermedad y cómo podemos prevenirla? El virus se une a un receptor en la membrana de nuestras células llamado eh, ACE2. Ya que se unió al virus, una proteasa corta literalmente la cápside del virus para que pueda ingresar. La información genética del virus codifica para varias proteínas para que nuestra célula utilice esta información para hacer nuevos virus. Sí, lamentablemente nuestra célula se vuelve una máquina de hacer virus. El virus técnicamente no es un ser vivo. Voy a conectar mi... Perdón, me estoy quedando sin pila. Entonces, el virus no es un ser vivo, es decir, no puede um, reproducirse por sí mismo como una bacteria. Necesita estar dentro de nuestro organismo para poderse replicar. Y tristemente utiliza nuestras células y la maquinaria de transcripción y traducción de nuestras células para reproducirse. Entonces, un solo virus puede al ingresar a una célula, hacer que nuestras células de un virus produzcan más de 100.000 virus por célula. De un virus, 100.000 virus por célula. Es decir, la, la capacidad de este virus de infectar y de reproducirse en nuestro interior es altísima. Sin embargo, tenemos a nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es una serie de células cuyo objetivo es reconocer, destruir a los invasores y generar una memoria inmunológica para que la siguiente vez que haya un virus eh, que ingrese a nuestro organismo, esta respuesta lo destruya. No, eh, sin embargo, tristemente, algo que se ha visto con esta enfermedad es que el virus, al ingresar a nuestra célula, estimula la destrucción de las células. Se llama piropoptosis, el modo como el virus destruye a nuestras células, ya que eh, la célula se eh, estuvo produciendo nuevos virus. Y la piropoptosis es un modo en cómo se puede activar de manera excesiva nuestra respuesta inmunitaria. El, aquí vemos un macrófago que está en el endotelio de nuestros pulmones. Los virus que están ingresando y se están reproduciendo están destruyendo las células y esta piropoptosis libera moléculas que genera inflamación. Entonces, las complicaciones de la COVID-19 son el SIRA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, debido a esta inflamación mediada por la destrucción de las células. Y tristemente este no solo es un virus respiratorio, porque lo que podemos ver aquí, es que hay muchas células del organismo que expresan el receptor ACE2. Así que si el virus entra a nuestras células por el receptor ACE2, la pregunta es ¿cuántas células de nuestro organismo tienen receptor ACE2? Y como podemos ver aquí, una gran cantidad de células de nuestro organismo tienen receptor ACE2 y por lo tanto, este es un virus multisistémico. Entonces, por esa razón, tristemente, la COVID-19 no solo afecta pulmones, afecta el corazón, afecta los riñones, afecta el sistema nervioso central, afecta los órganos reproductores y muchos otros, eh, los, los intestinos también. Por esa razón, son muchos los síntomas asociados a la COVID-19. 
pérdida del olfato, malestar gastrointestinal y hasta cosas más graves como falla renal y falla cardíaca. Por, por la razón de que este virus ingresa y destruye células de cualquier órgano de lo, del cuerpo. Por esta razón, esta enfermedad es tan mortal porque está afectando diferentes órganos y lamentablemente también muchos de los efectos eh, negativos de este virus en nuestro organismo pueden permanecer después de haber sido eh, eliminado el virus, es decir, las secuelas. Eh, entonces, aquí estamos viendo qué es lo que ocurre. Ahí hay una serie de, de pasos en, en el momento en que son, con, eh, nos contagiamos. Pasamos algunos días sin síntomas, pero aunque pasamos días sin síntomas, sí podemos contagiar a otras personas. Por eso es muy peligroso dar por hecho que no, no tenemos síntomas, estoy muy bien, puedo ir a visitar a mi familia, porque probablemente ya es, podemos contagiar y no lo sabemos. Hay muchas posibilidades eh, dependiendo de cómo está nuestra respuesta inmunitaria y cómo nuestro organismo responde, podemos eh, tener síntomas ligeros o no tener síntomas o lamentablemente desarrollar la enfermedad grave o hasta requerir hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que genera las complicaciones? Porque unas personas no desarrollan síntomas, otras sí. Porque unas personas se salvan y lamentablemente otras personas no. Y hay una razón eh, de origen y es que el estrés oxidante y la inflamación son los que es, ejecutan todas las complicaciones de la COVID-19. El estrés oxidante y la inflamación son los causantes de resistencia a la insulina, esteatohepatitis, aterosclerosis, diabetes, cáncer y también las complicaciones de la COVID-19. ¿De dónde podemos, eh, por qué hay estrés oxidante e inflamación? ¿Qué es lo que pro, lo produce? Como hemos visto anteriormente, cuando el virus ingresa a las células y las destruye, eso genera inflamación y a su vez estrés oxidante. Pero tristemente muchas personas tienen ya inflamación y estrés oxidante aún antes de infectarse con el virus SARS-CoV-2 y es debido a la obesidad. El exceso de grasa en nuestro organismo genera un estrés prooxidante y proinflamatorio y por lo tanto es más fácil que una persona que tiene exceso de grasa en el cuerpo desarrolle complicaciones porque ya tiene estrés oxidante e inflamación. Por esa razón, tristemente, esta gráfica nos muestra la posibilidad de morir por COVID-19 según las enfermedades que uno ya trae preexistentes. Y podemos observar que las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad eh, renal eh, y de edad avanzada, pues van a tener tristemente más posibilidad de fallecer. Entonces, las personas que lamentablemente tienen más riesgo de desarrollar las complicaciones, el SIRA, y por lo tanto eh, fallecer, son quienes tienen hipertensión, intolerancia a la glucosa, eh, dislipidemia, obesidad, un estado protrombótico y proinflamatorio. Entonces, la, el estrés oxidante y la inflamación generan daño al DNA, y no solo todo lo que hemos visto, sino que también a través de este daño a las moléculas del interior de nuestra célula, el DNA, los lípidos, los organelos, generan envejecimiento prematuro y cáncer. Es por esa razón que las personas con obesidad tristemente tienen una esperanza de vida menor por el envejecimiento acelerado y el desarrollo eventual de cáncer. Sin embargo, hay muchas moléculas... Eh, que pueden inducir este estrés oxidante, esta eh, inflamación y por lo tanto la muerte celular y las complicaciones ya sea de la obesidad o de la COVID-19. ¿Cuáles son las moléculas citotóxicas, cito de célula, tóxico de toxicidad? ¿Qué moléculas pueden generar este estrés oxidante e inflamación que pueden inducir envejecimiento prematuro, cáncer y aumentar las complicaciones de la COVID-19? pues moléculas citotóxicas como el dióxido de cloro, el ozono, 
plata coloidal y otras moléculas. Estas, la ciencia demuestra que estas moléculas, su función es destruir las membranas celulares, destruir el DNA. Por esa razón se utilizan como desinfectantes, pero desinfectantes de superficies o desinfectantes de agua o desinfectantes de frutas y verduras, pero no como un tratamiento que se consume. ¿Por qué menciono esto? Porque lamentablemente esto se ha visto mucho en eh, como una propuesta para tratar la COVID-19, pero lamentablemente lo que producen estas moléculas citotóxicas es más daño a las células y si no lo vemos en un mes, lo vamos a ver en un año. Eh, a tal grado que la evidencia muestra que pues realmente el dióxido de cloro es peligroso y hay muchos estudios y hay muchas páginas indicando que es un peligro. Sin embargo, en el WhatsApp en Facebook y en varias redes, hay un montón de desinformación o información falsa que nos dice que el virus fue, este, trae, este, que la vacuna trae un chip, que el virus se potencia con la 5G, no me imagino cómo, pero pues dicen que así pasa, y que hay un montón de, de soluciones eh, milagrosas, ¿no? minerales para eliminar el virus. Y por lo tanto aquí viene una cosa muy importante, la ciencia de la pseudociencia. La ciencia tiene la disposición para cambiar de acuerdo a la evidencia, cambia la evidencia, cambian los conceptos científicos. Por eso a veces dicen, ¿por qué primero decían que funciona la hidroxicloroquina y luego ya no? Pues la evidencia va cambiando. Y que si la ivermectina funciona y ahora ya no se receta, pues porque al principio había ciertos estudios que decían que tal vez sí, pero después más estudios concluyeron que no. De este modo, conforme se va descubriendo nuevas cosas de este virus, los conceptos y el tratamiento va cambiando y eso es bueno, es que los médicos no se ponen de acuerdo, eso es bueno porque la ciencia va cambiando, sin embargo la pseudociencia tiene ideas fijas, es decir, yo creo que así es, pues entonces así es. La ciencia es revisada por pares académicos, es decir, investigadores de diferentes partes del mundo evalúan y dicen creo que esto sí, no en mi experiencia, esto sí, pero en la pseudociencia no hay revisión por pares. En la ciencia toman en cuenta todos los descubrimientos recientes y la pseudociencia selecciona exclusivamente la evidencia que lo apoya. La ciencia invita a la crítica y la pseudociencia, la crítica es conspiración. Si ustedes oyen la palabra conspiración, esa es la justificación de la pseudociencia. La ciencia se basa en conclusiones sensatas y limitadas y la pseudociencia de publicación generalizada cura todo. La ciencia tiene resultados verificables y la pseudociencia no hay resultados reproducibles. Y por lo tanto la ciencia tiene determinaciones y mediciones adecuadas y la pseudociencia determinaciones a la medida. Es decir, hago algo de tal modo que parezca que funciona. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ciencia, in, eh, investigadores como este doctor Shane Crotty de la Universidad de La Joya está haciendo investigación sobre antígenos. La investigadora Gabriel de Tor en la Universidad Sapienza de Roma está haciendo investigación sobre nutrición y COVID, pero hay personas cuya eh, background académico no es adecuado, no son científicos, pero se hacen pasar por científicos. Este tipo de personas son charlatanes y por lo tanto lo que generan es desinformación. Por eso es muy importante poder distinguir ciencia científicos e investigadores de charlatanería y tristemente cualquiera de nosotros puede ser partícipe de la charlatanería y la desinformación si nosotros compartimos por whatsapp información no eh, de dudosa procedencia y cuál es el peligro de la pseudociencia pues que si nosotros creemos en estos productos milagrosos como un sobrecito que libera dióxido de cloro y que mantiene como un campo de fuerza a nuestro alrededor. Cuando creemos eso, que obviamente no es verdad, vamos a disminuir la, el, el cuidado real. Nos creemos seguros con este tipo de cosas, entonces voy a dejar de usar mascarilla o cubrebocas, voy a dejar de lavarme las manos y voy a dejar de tener distanciamiento. Por esa razón, la pseudociencia mata. Comentarios como a mí no me va a pasar nada, comentarios como te quieren manipular, comentarios como bueno me tomaré estas gotitas por si las dudas, estos comentarios 
matan, llegan a la muerte. Por esa razón, la pseudociencia es mortal. Y no seamos partícipes, por favor, de la pseudociencia. Entonces, vamos a hablar un poquito más de estos radicales libres y la inflamación, porque no solo tienen que ver con la COVID, tienen que ver con obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Justamente todas las demás enfermedades que junto con COVID son el número uno de muerte en nuestro país. Tristemente, lo que genera los radicales libres y la inflamación es el exceso de nutrimentos que entran a la mitocondria, una disminución en la capacidad antioxidante y por lo tanto esto genera envejecimiento, cáncer y enfermedades. ¿Cuáles son los principales causantes de esta inflamación excesiva? Y no hablo de COVID, hablo de a lo largo de los años. Hay muchas personas que al día de hoy tienen inflamación y estrés oxidante, pero no por COVID. Es por consumir productos ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos que encontramos en cualquier súper, en cualquier tiendita, en su empaque, muy bonito. Y el problema con los ultraprocesados es que tienen un exceso de azúcar. El azúcar gen o fructosa generan... Eh, un estado de hiperglicemia que produce estrés oxidante y lo cual da lugar a enfermedades crónicas. Miren la cantidad de productos que tienen un exceso de azúcar. Algunos productos que se le da a los niños para desayunar, algunos productos que al parecer son saludables y la gente se los toma porque cree que son saludables y pues realmente no. El azúcar es un inductor de estrés oxidante e inflamación. Otros moléculas que inducen estrés oxidante e inflamación son los ácidos grasos trans o grasa hidrogenada. Inducen daño a las células, inducen estrés oxidante, aterosclerosis, diabetes e hígado graso. La grasa trans o parcialmente hidrogenada es la margarina y la manteca vegetal, que de hecho es con lo que está hecha las leches falsas o estas eh, bebidas eh, que, que, son, que no son leche, sino que son bebida láctea. ¿no? Otro gravísimo eh, problema son los ácidos grasos quemados, los ácidos grasos peroxidados. Cuando nosotros freímos o dejamos calentar mucho tiempo un aceite, va a generar una muerte celular similar a la inducida por la COVID, se llama ferropoptosis. Por lo tanto, el resumen de por qué estamos enfermos en nuestro país, por qué hay tanta obesidad, diabetes, hígado graso y por qué en nuestro país hay tanta muerte por COVID-19, es porque nosotros tristemente consumimos todos estos productos que inducen estrés oxidante e inflamación, haciendo que seamos más susceptibles a desarrollar las complicaciones de la COVID-19 y morir. Pero entonces las buenas noticias son, ¿qué podemos hacer? Si ya sabemos todo esto, ¿cómo podemos evitar radicales libres e inflamación y por lo tanto todas las complicaciones, no solo de la COVID-19, sino de las enfermedades metabólicas que también son igual de mortales? Pues lo que dice la ciencia es que frutas y vegetales a través de un, eh, poseer componentes bioactivos como los polifenoles, ácidos grasos omega 3 de cadena larga, tienen un efecto benéfico en la salud. Los nutracéuticos, que de hecho es lo que, en lo que yo trabajo en, en, en el laboratorio, son diferentes moléculas que están en los vegetales, en el pescado, eh, y que tienen un efecto antioxidante que neutraliza radicales libres, tienen incluso un efecto antiviral, moduladores de la señalización de hormonas, prebióticos y probióticos que cambian la estructura de la microbiota intestinal para tener un efecto benéfico y ligando los receptores nucleares, lo cual es la nutrigenómica, que con gusto en otra sesión puedo charlar de eso. En resumen, la, eh, los nutrimentos como de frutas, vegetales, pescado, algunos otros eh, alimentos como el queso y el huevo, tienen moléculas que pueden normalizar la función de nuestro sistema inmunitario, evitando la inflamación, evitando los radicales libres. Esto se llama inmunonutrición, el efecto de los nutrimentos sobre nuestro sistema inmunitario. ¿Y qué nutrimentos tienen un efecto sobre el sistema inmunitario? Pues aquí estamos viendo una imagen donde la vitamina A y la vitamina D tienen un efecto inmunomodulador, evitando el estrés oxidante y la inflamación. La vitamina A y la vitamina D se encuentran en numerosos alimentos. 
los, a, muchas moléculas de los alimentos activan a otros receptores llamados PIPAR que también tienen un efecto inmunomodulador y estas moléculas que los activan son derivados de ácidos grasos omega 3 de cadena larga que están en el huevo, en el pescado o en las algas marinas. Otro receptor nuclear súper interesante que también tiene un efecto inmunomodulador antioxidante y que podría tener un, eh, un efecto benéfico en la COVID-19 es el XR, el cual es activado por esteroles vegetales que se encuentran en frutas, en algunos cereales, en algunas leguminosas y en aceite como el de oliva. De esta manera la ciencia al día de hoy ha evaluado y confirmado que las plantas pueden tener un efecto más allá de proveer vitaminas y minerales y calorías, proveer estas moléculas inmunomoduladoras y antivirales. Hay muchos estudios que han demostrado que moléculas de los vegetales tienen un efecto antiviral. Este es un estudio en una revista bastante respetable sobre el posible efecto de diferentes moléculas vegetales evitando la entrada del virus a las células, evitando la replicación del virus en el interior de nuestras células y evitando la destrucción de nuestras células, es decir, pueden evitar la infección, la, la, no, no la infección, sino la, la repli replicación del virus en nuestro interior y las complicaciones. ¿Dónde están estas moléculas? En las eh, especias y en las infusiones que nosotros podemos hacer. No estoy diciendo que nos vamos a curar con un té, pero sí consumir té todos los días puede tener un efecto benéfico y prevenir o evitar que progresen las complicaciones. Sin embargo, bien importante es que los alimentos no son fármacos. No estoy diciendo que ahora vamos a curarnos con tés y jugos y vamos a dejar de tomar los fármacos si es que los tenemos recetados. Porque la nutrición puede prevenir enfermedades, pero los fármacos están diseñados para atacar una enfermedad en particular. Otra cosa importante es no automedicarse. Tristemente al día de hoy se sabe que la, el uso desmedido de antibióticos y desinflamatorios ha incrementado las complicaciones de la COVID-19. Por lo tanto, no automedicarse, por favor. Otra cosa importante es evitar el abuso de suplementos, porque también los suplementos, si abusamos de ellos, podemos tener un efecto tóxico. Porque hay un concepto muy importante que se llama hormesis. El concepto de hormesis nos dice que si consumimos una dosis baja de algo que, por ejemplo, está en los alimentos, tiene un efecto benéfico, antioxidante, antiviral. Pero si eso mismo lo consumimos en mayor cantidad, puede volverse tóxico. Y tristemente hay muchas personas que desarrollan insuficiencia hepática por tomar 14 tazas de té verde al día, por tomarse numerosos suplementos que son buenos y, y, y libres de gluten, pero finalmente un abuso de los suplementos es tóxico para nuestro organismo. Así que, ¿dónde podemos tener realmente todos estos alimentos benéficos que pueden evitar enfermedades? En la alimentación variada hecha con alimentos reales. Dejar las bebidas azucaradas, todo lo que viene en paquetito y comer alimentos reales, platillos deliciosos como vemos aquí y la famosísima, o espero que ya sea famosa, dieta de la milpa. La dieta de la milpa es lo que tenemos a la mano, la alimentación local, las frutas, vegetales y también productos de origen animal porque también a veces se dice no, no comas carne ni leche, no, también tienen moléculas muy interesantes. Entonces, pues para terminar, uno de los últimos comentarios es que la ciencia también ha evaluado algo interesante que a veces se menosprecia y es, dice aquí en un estudio de una, eh, de una revista de enfermería, que leer la Biblia se ha demostrado que puede dar guía, confort y fortaleza durante situaciones de estrés. Entonces, para terminar, esto ya es a nivel personal, yo, Iván Torre, como persona, les quiero compartir un par de versículos porque a mí en lo personal la Biblia me da la paz que necesito en medio de estas circunstancias y quisiera que también 
fuera para ustedes. ¿Qué podemos aprender de la Biblia en este tiempo de pandemia? Dice, seamos cuidadosos y tengamos precaución. Proverbios 27.12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La Biblia nos recuerda, seamos prudentes y cuidadosos en este tiempo que todavía no acaba la pandemia. Y por último, la Biblia también nos da fortaleza para soportar las dificultades. Tristemente, todos estamos pasando por una situación muy difícil de muerte, dolor e incertidumbre. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 73, 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Juan 14, 27, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Salmo 4.8, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pues eso es todo. Espero les haya agradado. La conclusión es llevar un estilo de vida saludable, eh, tener un modo de, eh, de, de atacar lo, las situaciones emocionales, puede hacer un cambio dramático en la, el pronóstico y el, el avance de las enfermedades y bueno, estos son mis redes, espero que les haya gustado esta charla, eso es todo.